నమస్తే అండి నా పేరు బిఎన్ఆర్ సో ఈరోజు నేను మాట్లాడదానుకున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తున్నారు అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన ఫండా సెంట్రల్ గవర్ మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ అనేది అక్కడ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అది కాదు ప్రతి వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళు ప్రతి వాళ్ళకి కూడా సామాన్యుడికి అందుతుందా లేదా అనేది ఎలిజిబిలిటీ కొంతమంది కుహునా మీద ఆవులు అపర మీద ఆవులు వాళ్ళు పొలిటికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పెద్ద ఆరితీరిన మేధావులు మాట్లాడుతున్నారు అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కాదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అంత వచ్చింది ఈ గవర్నమెంట్ అది ఎవరి నుంచి ఎవరు వచ్చినా సరే అమౌంట్ అనేది ఫండ్ ఇస్తున్నారా లేదా అందరు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఎలా వస్తాయి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కట్టే ట్యాక్సుల నుంచే వస్తాయి ఆ డబ్బులే ఇస్తారు ఏదైనా పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నుంచి వస్తాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇప్పుడు రీసెంట్గా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లు ఇచ్చారు వరల్డ్ బ్యాంకులు కూడా అమౌంట్ ఇస్తున్నారు మరి అమౌంట్ ఎలా వస్తాయి అలా ఏదైనా ఒక రూపాయలు ఎవరైనా ఇస్తేనే వస్తాయి మరి ఇంతకాలం వేరే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు అందరు కూడా వాళ్ళు ఎల్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారా ఇల్లు కట్టించారా అరే పిచ్చి పిచ్చి మాలోకలాగా మాట్లాడతారు అక్కడ మాట్లాడాల్సిన సందర్భం ఏంటి అదే మాట్లాడాల్సిన సందర్భం ఏంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందా లేదా అలాగే కొంతమంది అధికార పార్టీలో ఉండేవాళ్ళు కూడా దాని మీద వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చినట్టు వెయ్యి రూపాయలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసినట్టు ఫోటోలు దిగి ఫోజులు ఇస్తా మా మెల్లో మా ఇది వేసుకొని ఏం పనులు అవి చిల్లరతనం కాకపోతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అవుతుందా లేదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీరు బయాండ్ ఇస్తున్నారు మీ వాలంటీర్లు ఉన్నారు కదా వాలంటీర్లు డబ్బులు ఇవ్వడానికి తప్ప మిగతా వాటికి తీసుకెళ్ళరా ఇప్పుడు కొడల్ నాని గారు చెప్తున్నారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కార్యక్రమాలు ఎలాంటి టైంలో అసలు ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వాలంటీరీ వ్యవస్థను పెట్టుకొని ప్రతి యాభై యాభై ఏళ్ళకు ఒక వన్ అని పెట్టాడు పర్సన్ పెట్టాడు వాడికి ఎనిమిది వేల రూపాయలు శాలరీ ఇస్తున్నారు వాడిని ఏం చేస్తున్నారు మీరు వాడిని ఏం చేసి కూర్చోబెడుతున్నారు లోపల లోపల దాక్కో కూర్చోబెడుతున్నారా లేకపోతే వేరే ఏమైనా పనులు చెప్పుకున్నారు మీ పర్సన్ పనులు ఏమన్నా అరే ఎలాంటి టైం డిస్ట్రిబ్యూషన్ టైంలో చేయాల్సిన టైం ఇదే కదా యాభై ఏళ్ళకు ఒకటి పెట్టుకుని యాభై ఏళ్ళకు కూడా సర్వీస్ చేయలేనప్పుడు మీరేం చేస్తారు సర్వీస్ ఐదు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంకేం చేస్తారు పరిపాలన జనాల డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తున్నారా మీరే ఏమన్నా అరే పరిపాలన చేసే టైంలో కూడా సీరియస్గా చేయాలండి ఇందులో ఇలాంటి టైంలో అసలు మీ మీరు మీకున్న ఐదు ఇదే మీరు నిజంగా జగన్ గారికి మంచి థాట్ ఆ థాట్తో తీసుకొచ్చిన కాన్సెప్ట్ అదే ఇలాంటి టైంలో వాడితేనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మీలో ఉన్న ఐడెంటిఫికేషన్ వస్తుందండి ఇండియా కాదు వరల్డ్ వైడ్ అంత డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీ చేతిలో ఉంది ప్రతి యాభై ఏళ్ళకు ఒకళ్ళని పెట్టి వాలంటీర్ వ్యవస్థను పెట్టారు ఎనిమిది వేల రూపాయలు సార్ మీరు గ్యాదర్ చేస్తున్నారు అన్నారు ఏఎన్ఎంలు ఉన్నారు వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు మీకు లిస్ట్ వస్తుంది ఏది కరోనా వైరస్ ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అలాగే అదే ఎంత ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరగడు కదండి వాళ్ళ కోసం ఎంటబడి తిరగడు కదా డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయడానికి అదొకటి చూడండి సార్ వాళ్ళ ద్వారానే ఈ ప్రతి అలాగే వెజిటేబుల్స్ కూడా మీరు ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒకటి పెట్టినప్పుడు ఆ యాభై ఏళ్ళకి సంబంధించిన వాడు ఏదైనా సరే ఆ యాభై ఏళ్ళకి కూడా వెజిటేబుల్స్ కూడా ఏర్పడి చూడండి గ్రాసరీస్ కూడా అవి కూడా డబ్బులకే ఊరికిన ఏమో చేయి ఇవ్వండి మిగతా డబ్బులకి తీసుకునే వాళ్ళు కూడా అవి డైరెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఈ పద్నాలుగు రోజులు కనుక మనం ఎంతైతే నిష్టగా ఉంటామో కరోనా ఎఫెక్ట్ నుంచి మనం అంత సేఫ్గా బయటపడగలం ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న జనాభా ఇటలీలో ఉన్న జనాభా ఆరు కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నాలుగు కోట్లు తెలంగాణ స్టేట్లో మూడు కోట్లు మొత్తం కలిపి రెండు రెండు తెల తెలుగు స్టేట్స్ కలిపి ఏడు కోట్లు ఆ ఒక్క ఆ కంట్రీతో సంబంధమైన జనాభా మన స్టేట్లోనే ఉన్నారు రెండు స్టేట్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళకంటే ఎకనామికల్గా హైలీ స్టాండర్డ్ ఉన్నారు అన్ని సైన్ వాళ్ళే చేతులు ఎత్తిస్తారు అలాంటిది మనకి ఇలాంటి టైంలో కనుక మీరు ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్గా సీరియస్గా కనుక లేకపోతే చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతారు అలాగే అధికార పార్టీతో అపోజిషన్ పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు అరే అన్న ఇంతకాలం మేధావులారా ఇంతకాలం ఎవరు డబ్బులు నుంచి పరిపాలించారో వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకొచ్చి పోషించారా జనాలని వాళ్ళు కూడా జనాల నుంచి వచ్చే ట్యాక్స్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్ని ఆ డబ్బులతోనే ఆ వచ్చిన డబ్బులే చేశారు వీళ్ళ పేర్లు పెట్టుకొని చేస్తారు ఎక్కడైనా కామన్ ఈ టైంలో ఏంటంటే దాన్ని ఓవర్ ఓవర్ చేస్తానన్న ఫీలింగ్ మీకు ఎంతసేపు ఏంటంటే ఆ పబ్లిసిటీ పుచ్చుకొని మీరు మీరు ఇంకా హైలైట్ అవుదని చూస్తున్నారు అది కాదురా పిచ్చిన వాళ్ళారా మీరు అవ్వాల్సింది దాన్ని పుచ్చుకొని ఏడవాల్సిన ఏడుపులు కాదు జనాలకి నిజమైన ఇస్తున్నారా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతుందా లేదా మీ సామాన్యం మీరు కూడా మీకు మీ చేతనైతే మీరు కూడా తీసుకొని మీరు కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి జనాలకు సర్వీస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకు వాలంటీర్ వ్యవస
బాగా చేస్తున్నారు మీరు మీరు బయటికి రానీకుండా కర్మీ చేస్తున్నారు కానీ మీరు నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్న విషయం మీకు ఏమైనా అర్థమవుతుందా మీకు ఏమన్నా ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ అర్థం అవుతుంది ఎలా అంటే అది ఏ పాయింట్ ఆఫ్ అర్థం అవుతుంది అంటే మీరు లాఠీ తీసుకుంటున్నారు కొడుతున్నారు ఆ లాఠీని మీరు వేసుకునే చేతుల్లో ఎవరికి బ్లౌజులు లేవు మాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఎవరికి కూడా చేతుల్లో బ్లౌజులు లేవు మాస్క్ ఒక ముఖాన్ని కట్టుకుంటే జై కంట్రోల్ అయిపోయింది అనుకుంటున్నారు కానీ మీరు ఎవరన్నా ఒక కరోనా పేషెంట్ కనుక మీరు టచ్ చేసి మీరు అతను లాఠీ పట్టుకుని కొట్టినప్పుడు అతని నుంచి టచ్ చేస్తే మీరు కనుక స్ప్రెడ్ అయితే మీ నుంచి ఇంకో వంద మందికి మీరు మీరే స్ప్రెడ్ చేస్తారు మీరు లాస్ అవడం కాకుండా మీ తర్వాత వాళ్ళు కూడా చాలా మంది స్ప్రెడ్ చేస్తారు అది ఇండైరెక్ట్ గా చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అండి ఇది కొంచెం హోమ్ మినిస్టర్స్ మా హోమ్ మినిస్టర్ గారు మీరు అందరూ కూడా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి డీజీపీ గారు కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా ఆ కానిస్టేబుల్స్ అందరికి కూడా రోడ్డు మీద ఉండే కానిస్టేబుల్ ప్రతి వాళ్ళకి కూడా చేతికి బ్లౌజులు కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి ప్రతి వాళ్ళకి చేతికి బ్లౌజులు వేసుకోవాలి అలాగే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ లోకి వచ్చేపాటికి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఇక్కడ వీళ్ళకి డాక్టర్స్కి కరోనా పేషెంట్స్ దగ్గర పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంతో సమాజ సేవ చేస్తున్నారు ఈ టైంలో చేసిన సేవ వాళ్ళు హెడ్ సార్ వాళ్ళకి సెక్యూరిటీ పాయింట్ ఆఫ్లో వాళ్ళ హెల్త్ని గ్యారంటీ చేయడానికి లేకుండా చేస్తున్నారు ఎలా అంటే వాళ్ళకి మన ఒక తిరుపతిలో ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు ఎలా అంటే వాళ్ళకి కరోనా పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఉండే మాస్కులు అనేవి మన ఇండియాలో లేవు చాలామందికి అసలు డాక్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు ముందు ఆ మాస్కులు మాకు ప్రొవైడ్ చేస్తే మా మా ప్రాణాలు మేము రక్షించుకుంటాం ప్రస్తుతానికి జాగ్రత్త పడతాం అని ఆయన అన్నారు మరి అది చూడాలి సార్ అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా డాక్టర్స్ ఎప్పుడు వాళ్ళకు ప్రాబ్లం వచ్చి చనిపోతే రీసెంట్గా మొన్న హైదరాబాద్లో ఒక ఇద్దరు డాక్టర్స్కి వచ్చినాయి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్స్కి వచ్చినాయి అంతకుముందు ముగ్గురు కరోనా పేషెంట్తో ప్రాబ్లం అయింది సో డాక్టర్స్ కనుక ఆ ఎఫెక్ట్ ఎందుకంటే లైవ్లో ఉండేది వాళ్ళే అలాగే ఇక్కడ మనకు మతాల గురించి చెప్తున్నారు మతాల గురించి మాట్లాడే సందర్భం ఇది కాదు కానీ ఈ సిచ్యువేషన్లో వాడు ఎవడైనా సరే మనిషి అనేవాడు ఎవడైనా సరే వాడు మతాలు చూడకూడదు గ్యాదరింగ్ అయ్యి వాడు కనుక ఇలాంటి బిహేవ్ చేసిన వాడు ఎవడ ఎదుటి వాడి మీద ఉమ్ము వీడాలు లేకపోతే వాడికి వచ్చిన ఇళ్ళలో ఉండి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండర్ ఫ్యామిలీ వీళ్ళందరినీ ఏం చేయాలంటే వాళ్ళ సామాజిక వాళ్ళ మతాలు అలాంటి వాళ్ళందరినీ ఒక ఏరియాకి తీసుకెళ్ళి ఆ ఏరియాలో పెట్టి ఆ రోగాలు వచ్చిన తర్వాత అక్కడే కాల్ చెట్ చేస్తే సరిపోద్ది వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ డబ్బులు రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకూడదు అలాంటి వాళ్ళకి అలాగే చేయాలి వాళ్ళ దూర ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్ళి సరౌండింగ్లో టెంట్లు వేసి అక్కడ మొత్తం అందరూ చనిపోయారు అనుకున్న టైంకి తీసుకెళ్ళి కాల్ చేస్తే సరిపోద్ది బై అలాగే అలా ఉంచాలి అలా లేదు బయట నుంచి రానికొని కొడుతున్నారు కదా ఆ ఏరియా మొత్తానికి కూడా సరౌండింగ్ వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్ రేడియస్లో ప్రాణాలు కావాలనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా గ్యాదర్ చేసి పక్కన పెట్టి వాళ్ళ వరకు సపరేట్ తీసుకెళ్ళాలి అది అది మతాలకి పేరు మెన్షన్ చేసేపాటికి మా మతం అంటారా మా కులం అంటారా అని మెంబర్లు ఆడిపోతున్నారు ప్రాణాలు రా పిచ్చినాయాలు రా మతాలు తర్వాత బతికితే మతం అనేది లేదు ఏదో కులం లేదు ఏమి లేదు తర్వాత చూసుకోవచ్చు బతకాలి నీ నువ్వు పోవరా బాబు నీ తోరా ఇంకో అందరు పోతారు రా బాబు అది మా ప్రాబ్లం ఎక్కడ పోయేది ఏంటంటే ఒక్కడ పోతే ఎవడ పట్టించుకోడు అంద నీ ద్వారా అందరు పోతున్నారు అది ఒకటి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అండి అది మతాలు ఈ టైంలో ఎవరిని కూడా ఏ మతాన్ని కూడా చూడొద్దు అది మతం ఎవరు ఏ మతం అయినా సరే మనిషి మత మనిషి అనేవాడే మెయిన్ ఇక్కడ చూడండి మనిషికి ఆ ప్రాబ్లం రావకుండా ఉండాలి అంటే కంట్రోల్ చేయాలి ఓకే అలాగే మనకి ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వచ్చేపాటికి జగన్ గారు మీరు దగ్గర ఉన్న వాలంటీర్ని వాడకుండా కొంతమంది వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల మీరు బ్లేమ్ అవుతున్నారు సార్ ఎలా అంటే రీసెంట్గా నేను ఒక ఎం ఎం ఎమ్మెల్యే చిన్నపాటి వంతెన రిబ్బన్ కట్ చేయడానికి వెళ్ళి వంద మందిని గ్యాదర్ చేసుకుని వెళ్ళి సోషల్ గ్యాదరింగ్లో అక్కడ కూర్చొని మీడియా వాళ్ళ తెరతో కూర్చున్నాడు ఈ టైంలో రిబ్బన్ కట్టింగ్లో ఏమైనా అవసరమా కర్ఫ్యూ పెట్టి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ పెట్టి మనకు ఉంది కదా ఒక ఎమ్మెల్యే కదా ఇవ్వాల్సిన సర్వీస్ ఏమైనా చేయాలి కానీ రిబ్బన్ కట్టింగ్ చేసుకునే టైం అయ్యేది ఆడి బుర్రలేని ఉండి అందరినీ మీరు ఎమ్మెల్యే మీ పేరు చెప్పి ఎమ్మెల్యే చేశారు అలాంటి వాళ్ళ వల్ల మీకు మీకున్న డ్యామేజ్ మొత్తం డ్యామేజ్ అవుతాను అలాగే ఇంకొకళ్ళ పర్సనల్ కూడా వాళ్ళు ఇచ్చే వెయ్యి రూపాయలు చూపించి ఫోటోలు దిగుతున్నారండి వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చే ఫోటోలు దిగాల్సిన సందర్భం అయింది వెయ్యి రూపాయలు అది టూ మచ్ వాళ్ళ ఇంట్లో డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఇస్తే అంటే ఫోటోలు దిగచ్చు నేను ఇచ్చాను సమాజం సేవని వాడు గవర్నమెంట్ డబ్బులు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఫోటోలు దిగడం అంటే సర్వీస్ చేయాల్సిన బల్లో చేసుకుని రావాలండి అందరు ఫోటోలు దిగి అందరిలో వరుసగా ఎన్ని పెడతారని మీరు చేసే పనులు అనేది ఈ అలా 
మీరు కరోనా పేషెంట్స్ దగ్గర సరౌండింగ్లో ఉన్న ఏరియాలో వర్కులు చేయొచ్చాను సార్ ఆ ప్రాణభయం ఏంటేదో అటు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ ద్వారా ఇంకా బుద్ధి కలుగుతాయి వస్తే పోతే ఆడిపోతాడు అది అర్థం అంత బాధ్యత ఏంటనేది పనిష్మెంట్లు కొట్టడాలు తిట్టడాలు రెండు నిమిషాలు పని మీరు మీరు బ్లేమ్ అవుతున్నారు జనాలు బ్లేమ్ అవుతున్నారు అదే అవుతుందంటే ఎప్పుడైనా సరే లోపల పెట్టి పెట్టి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు కొడుతూ ఉంటే తత్కొని ప్రశ్న వస్తుంది ఎందుకంటే ఇది హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ పాయింట్ అఫ్ కర్ఫ్యూ కాబట్టి వాళ్ళకి సెల్ఫ్గా చేసుకోవాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అది అది అలా మన ద్వారా ఫ్యామిలీస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనే ఉద్దేశం వాడి మైండ్లో ఉండాలి లేనుండి మనం ఏం చేయగలం అలాంటి వాడిని ఐడెంటిఫై చేసి వేరే పెట్టడం అనేది చేయాలని నా సజెషన్ కాబట్టి ఇక్కడ పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేది కంపల్సరీగా అందరూ చేయాలండి పబ్లిక్ సర్వీస్ అనేది కనుక ఇక్కడ అది చేసే పనికి మనం చేసే రెండు నిమిషాల పనికి వంద గంట పబ్లిసిటీ చేసుకోవడానికి కాదు హానిష్ చేయాలి అలాగే మనకి అపోజిషన్ పార్టీలో ఉండే ఏ పార్టీలైనా సరే మీరు మూసుకొని కూర్చోండి సర్వీస్ చేయగలిగితే చేయండి మీ వల్ల కాదు మీరు చేయలేరు కాము కూర్చోండి అంతవరకే ఎందుకంటే ఎదుటో ఈ టైంలో బ్లేమ్ చేసి మీరు బ్లేమ్ అవ్వకండి మీ వాల్యుబుల్ ఇంతకాలం చేసిన పని కూడా మిమ్మల్ని ఇంకా చెదిరించుకుంటారు అసహ్యంగా మీ మీ ద్వారా మీరు మీ పార్టీకి మీరు ఏదో న్యాయ మీరు ఏదో హైక్ ఇద్దాం చూస్తున్నారు దాన్ని మీరు ఇంకా తగ్గించుకున్నారు అది అది చాలా మైనస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చాలా పొలిటికల్ పార్టీస్ సైలెంట్గా ఉన్నాయి అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు చేసే పని ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయింది సాల్వ్ అయిపోయింది అప్పుడు మీరు మాట్లాడండి ఇందులో చేసిన లోపాలు ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేశారు వీళ్ళు చేసి అప్పుడు మాట్లాడండి మంచిగా ఉంటుంది చేసే టైంలో మాట్లాడకూడదు ఈ టైం అందరూ కూడా మీరు కూడా సర్వీస్ చేయండి సజెషన్స్ ఇవ్వండి మీ ద్వారా ఇంకా మీ సర్వీస్ మీకు ఎంత అవైలబుల్ ఉంటే అంత అమౌంట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి సర్వీస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఇది నా నా ద్వారా మీకు కూడా వినపం అండి ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే కొంతమంది చిల్లర వ్యక్తులు చేసే పనుల వల్ల పొలిటికల్ పార్టీస్ బ్లేమ్ అవుతున్నాయి ఎప్పటి నుంచి ఉన్న పొలిటికల్ పార్టీస్ బ్లేమ్ అవుతున్నాయి అది నా బాధ సో అందరికి కూడా మంచి కరోనా ఎఫెక్ట్ నుంచి మనం అందరూ కూడా హ్యాపీగా మనం బయటకు వచ్చి తర్వాత ఎవరి పనులు చేసుకోవాలని ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్కి మనకి అయిపోద్ది ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి హ్యాపీగా ఎవరి పనులు చేసుకొని మళ్ళీ లై యథావిధి లైఫ్కి సాగించాలి కోరుకుంటున్నానండి అలాగే మోడీ గారు ఫిఫ్త్న మనకి ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టారు ఫిఫ్త్ నైన్ తొమ్మిది గంటలకి నైట్ నైన్ అవర్ నైన్ మినిట్స్ వరకు మాత్రం బయటకు వచ్చి దీపాలు వెలిగించండి అని చెప్పారు ఇంటి ముందు అది అందరూ కూడా ఆచరించండి ఎందుకంటే యూనిటీ ఫోర్ అండ్ హాఫ్లో ఆయన ఏం కాన్సెప్ట్ అనేది సెకండరీ పెట్టి అది మంచి ఆచేడు అనేది పక్కన పెట్టి ఆయన చెప్పిన పాయింట్ ఆఫ్లో ఇప్పుడు మన కమాండర్ ఎవరు అంటే మోడీ గారు ఇండియా మొత్తానికి కమాండర్ ఆయన ఎందుకంటే మీరు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దేశాలు చూస్తే అతి తక్కువగా నమోదైనవి మన ఇండియానే అది కేవలం లాక్డౌన్ చేయడం వల్ల అది కూడా ఆయన లేట్ చేసినా కూడా లేటెస్ట్గా చేశారు అది మనకి సేఫ్ సైడ్ ఓకే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది ఏం ఎందుకు అయింది అది ఎప్పుడు ముందు అనేది సెకండరీ కానీ అయినా కూడా చేసి మనకి ఎకానమీ చూడకుండా చేసి మనకి చాలా సేఫ్ సైడ్లు ఉన్నాయి ఇంతమంది మనం ఎవరు కూడా హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి ఆ బాధలు లేకుండా అందులో మనకి వస్తే నూట ముప్పై కోట్లు జనాలు ఆదరించడం లేదు చిల్లర దగ్గరపోయినట్టు ఇంకో పెట్టలు రాలంటలు రాలే వాళ్ళు ఆయన తీసుకున్న మంచి డెసిషన్ అండి సో కాబట్టి అప్రిషియేషన్ చేద్దాం సో మోడీ గారిని ఏది చెప్పినా కూడా అందరూ ఇండియా పాయింట్ ఆఫ్లో అందరూ కూడా చేద్దాం మన స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కేసీఆర్ గారు కానీ అలాగే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం గారు జగన్ గారు కానీ ఏది చెప్పినా కూడా సరిసా వైతు చేద్దామని నా ఆశిస్తున్నాను చేస్తారని థ్యాంక్ యూ